প্রশাসন এবং গোয়েন্দা সংস্থার সম্মানিত ভাইয়েরা প্রাণ প্রিয় তালতলা মাগুরা তথা আমার প্রিয় সাক্ষীরাবাসী আপনারা সবাই কেমন আছেন বসেন বসেন কোরআনের মা ফেলে এরকম মন মেজাজ তো কাম্য নয় বসেন বসেন চাচা এত উত্তেজিত হয়ে না বসে বসেন বসেন এই যে ছেলেগুলো এখানে এসেছে মিডিয়ার এরা কি এই কোরআনের মা ফেলের বিরোধী মা ফিল কমিটিকে জিজ্ঞেস করেন তো এই মিডিয়ার ছেলেদেরকে তারা এক পয়সাও দিয়েছে উত্তর দিয়ে একটা টাকা দিয়েছে এদেরকে খাবার দিয়েছে এরা যে আসছে চলে যাবে কোন স্বার্থ নেই এরা আপনাদের জন্য এসেছে যাদের কল্যাণে বাড়িতে বসে বসে মোবাইলে আপনারা ওয়াচ শোনেন আপনাদের বউ ওয়াচ শোনে আপনাদের ছেলে মেয়েরা ওয়াচ শোনে তাদের সাথে এমন আচরণ তো কাম্য নয় যদি করেন ব্যাপার হয়ে যাবে এমন জারু চিল্লায় সিন্ধি গাইলেন তারই চিন্তা না ক্যামেরা যারা লাগিয়েছে এরা ক্যামেরা লাগিয়ে চলে যাবে ক্যামেরা তো আসতে পারে এই ছেলেগুলো চাইলে নায়িকা গায়িকা নায়ক গায়কের পিছনে ঘুরতে পারতো না পারত তো তারা ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী আলোচনাগুলোকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে আমাদের ভাই বোনেরা এখন ইউটিউবে ফেসবুকে আজে বাজে জিনিস দেখে না আপনারা কি আমাকে চিনতেন আমাকেও তো আপনারা চিনেছেন মিডিয়াতে দেখে ইউটিউবে ফেসবুকে দেখে চিনেছেন আমার বাড়ি সিনেটে সাক্ষীরার মানুষ আমাকে কি করে চিনত আপনারা তো এই মিডিয়ার কল্যাণে চিনেছেন তো এই ছেলেগুলো এসেছে নিজের গাটের পয়সা খরচ করে প্রত্যেকেই ক্যামেরা কিনেছে কারো ক্যামেরার দাম এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ তিন লাখ চার লক্ষ টাকা মা ফিলে আসে ভাড়া দিয়ে যাওয়ার বেলা ছেলেগুলো আমি প্রায় সময় অনেক মিডিয়ার ছেলেদেরকে রাস্তায় দেখি কন কনে ঠান্ডার রাতে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি পায় না এত কষ্ট করে রাতের বেলা এরা বাড়িতে পৌঁছায় এই ছেলেগুলো মাহফিলে এসেছে আপনারা বলবেন তারা তাদের স্বার্থে এসেছে তারা ইউটিউবে এগুলো আপলোড দিয়ে ডলার কামাবে আপনারা এগুলো জানেন না কয়েকজনের চ্যানেল মানে গিয়েছে হয়তো এদের মধ্যে থেকে দুই একজনের চ্যানেল একটু মানে আছে কিন্তু বাকিদের অবস্থা খারাপ না জেনে কথা বলবেন না তো যে সকল ভাইয়েরা এখানে এসেছেন এরা আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ এরা যারা এসেছেন এরাও দাঁড়ি ইলাল্লাহ আপনারা বলবেন দাঁড়ি ইলাল্লাহ কিভাবে আমরা মাঠে ময়দানে কথা বলে দাওয়াত ছড়িয়ে দিই আর এরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এই বর্তমান অপসংস্কৃতির জামানায় প্রযুক্তিকে ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগিয়ে বিশ্বময় কোরআনের বাণী ইসলামের বাণী এরা ছড়িয়ে দিচ্ছে এই জন্য আমি সবসময় বলি মিডিয়াতে যারা কাজ করে এরাও এখন আগামী বছর থেকে প্যান্ডেল এখানে বাস দিবেন বাস দিয়ে মিডিয়ার জন্য ব্যবস্থা রাখবেন টানে বামে কিছু জায়গা রেখে দিবেন আপনারা এত বড় আয়োজন করবেন হ্যাঁ বিশ তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা এক দুইশো ক্যামেরা আসতে পারে এদেরকে জায়গা করে দিতে হবে এটা আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি সম্মানিত ভাইয়েরা আজকের এই মা ফেলে আসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজা যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থতার সাথে বাঁচিয়ে রেখে পরানুল কেরিমের পবিত্র সুন্দর এবং নান্দনিক এই আয়োজনে আমাদেরকে সামিল হওয়ার দর্শন দান করেছেন আমরা সেই মহান রবের দরবারে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আবেগ অনুভূতিকে উজাড় করে দিয়ে খুশি মনে প্রাণবন্ত আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে কালী মানুষ্যপুর আদায় করি আমরা সবাই করছি কামতের মহাপ্রলয়ঙ্কারী ঘটনা একদিন ঘটবে আসমান জমিন সবকিছু লন্ড ভন্ড চূর্ণ বিচূর্ণ মেসাকার হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না 
রব্বুল আলামিন বলছেন কুল্লুমান আলাইহা ফান সব কিছু একদিন ফান হয়ে যাবে সব কিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে কেবলমাত্র একজন মহাবহিয়ান সত্য অবশিষ্ট থাকবেন গলার আওয়াজ বড় করে বলেন তিনি কে কিছুই থাকবে না সব একদিন লন্ড ভন্ড হয়ে যাবে মেসাকার হয়ে যাবে আপনি তাদেরকে জবাব দেন আপনি তাদেরকে বলেন কামতের মহা প্রলয়ঙ্কারী সেই ঘটনা কখন ঘটবে একজন ছাড়া কেউ জানে না তিনি কে তবে কেমতের ঘটনা ঘটবার আগে এই পৃথিবীবাসীর অবস্থা কেমন হবে আখেরি জামানায় কেমতের আগে কিরকম চিত্র হবে মানুষ কিসে নিপতিত হবে কোন কোন ফেতনা ছড়াবে সেগুলো দেড় হাজার বছর আগে বলে গিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কেন বলে গিয়েছেন যেন কেয়ামতের আগে শেষ জামানার মানুষগুলো সেফ থাকে তারা যেন নিজের ইমানকে সেফ রাখতে পারে ফিতনা থেকে তারা যেন বেঁচে থাকতে পারে নবীজি বলেছেন আখেরি জামানার শেষ জামানার নিজের ইমানকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক কঠিন হবে জ্বলন্ত কয়লার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা যাতনা কঠিন হবে তার চাইতে শেষ জামানার ফেতনার সেই সময়ে ইমান বাঁচিয়ে রাখা তার চেয়ে আরো বেশি কঠিন হবে এই ফেতনার জামানা চলে এসেছে আমরা কেয়ামতের আগের জামানার মানুষ শেষ জামানার মানুষ শেষ জামানায় যে ফেতনাগুলো প্রকাশ পাবে দেড় হাজার বছর আগে নবীজি যেগুলির কথা বলে গিয়েছেন হাদিসে কিতাবুল ফিতান আছে ফিতনার অধ্যায় আছে সেগুলো পড়লে দেখা যায় বর্তমান পরিস্থিতির সাথে নবীজির সেই কথাগুলো যেন মিলে যাচ্ছে আমি আজ আপনাদের সামনে আখেরি জামানা কিছু ফিতনার কথা তুলে ধরব কেন যাতে করে ওই ফিতনা থেকে আমরা আমাদের ইমান বাঁচি আমরা হেদায়তের পথে চলতে পারি ইনশা আল্লাহ আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে মনোযোগের সাথে হেদায়তের নিয়তে প্রতিটি কথা শোনার তৌফিক দান করেন বলে না আমি শুরু হচ্ছে শোনেন নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার নবীজি বলেছেন কে আমতের আগে শেষ জামানায় মসজিদ থেকে ফিতনা ছড়াবে এটা কি মসজিদ নাকি কিন্তু নবীজি বলেছে না খিরি জামানাই মসজিদ থেকে ফিতনা ছড়াবে কি রকম ফেতনা ছড়াবে নবীজি বলেছেন আসুন আপনার হাদিস থেকে জেনে নেই বুখারি মুসলিম ইবনে মাজা নাসাহি আবু দাউদ বিখ্যাত পাঁচটি হাদিসের গ্রন্থে এই হাদিসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন ততদিন পর্যন্ত কেমত হবে না যতদিন না মানুষ মসজিদ দিয়ে পরস্পর গর্ব করে নবীজি বলেছেন শেষ জামানায় মানুষগুলো মসজিদের শুভা সৌন্দর্য বর্ধন করে তারা মসজিদ নিয়ে মসজিদ নিয়ে এক এলাকার লোকেরা আরেক এলাকার লোকের সাথে গর্ব করবে আখেরি জামানায় মানুষগুলো মসজিদকে চাকচিক্যময় করার প্রতি মনোযোগী হবে কার এলাকার মসজিদের চাইতে কার এলাকার মসজিদকে কত সুন্দর করা যায় সেই দিকে মানুষ প্রতিযোগিতায় ঝুঁকে পড়বে 
কোন এলাকায় মসজিদ যদি ষাট লক্ষ টাকা দিয়ে বানানো হয় আরেক এলাকার লোকেরা বলবে মাত্র ষাট লক্ষ টাকা দিয়ে মসজিদ বানিয়েছ আমরা আমাদের এলাকায় এক কোটি টাকা দিয়ে মসজিদ বানিয়েছি আরেক এলাকার লোকেরা বলবে মাত্র এক কোটি আমরা তো বানিয়েছি তিন কোটি টাকা দিয়ে কোন এলাকায় লোকেরা একশো ছয়টা গম্বুজ দিয়ে মসজিদ বানাবে অন্য এলাকার লোকেরা বলবে আমরা দুইশো তিনটা গম্বুজ দিয়ে মসজিদ বানাবো এই রকম করে মানুষ মসজিদের শোভা সৌন্দর্য বর্ধন করে পরস্পর প্রতিযোগিতায় তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত হবে নবীজি বলেছেন আখেরি জামানা মানুষগুলো মসজিদ নিয়ে সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করবে ভালো করে কথাগুলো শুনেন তাহলে আপনাদের মনে প্রশ্ন উদয় হতে পারে মসজিদের শুভা সৌন্দর্য বর্ধন করা এটা কি খারাপ জিনিস নাকি উত্তর হলো না মসজিদের শুভা সৌন্দর্য বর্ধন করা এটা মোটেও খারাপ জিনিস নয় কিন্তু শুধুমাত্র মসজিদকে বাহিরের দিক দিয়ে চাকচিক্যময় করে মসজিদের ভেতরে হেদায়াতি কাজ পরিচালনা না করে মসজিদ যদি পরিচালনা করা হয় আল্লাহ নবী এটাকে বলেছেন কেমন মতের একটা আলামত সেই আলামত আজকে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছি আমরা এখন শুধু মসজিদকে সুন্দর করি মসজিদের ভেতরে কোন দেশের দামি দামি ব্র্যান্ডের টাইলস লাগানো যায় সে ব্যাপারে আমরা মনোযোগী কিন্তু মসজিদের ভেতরে হেদায়তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে আমরা ততটা মনোযোগ মসজিদের ভেতরে পাপিদের গলার আওয়াজ বড় হয়ে যাবে নবীজি বলেছেন শেষ জামানার মসজিদ গুলো হবে এমন মসজিদের বাহির ফিটফাট কিন্তু ভেতরের অবস্থা থাকবে সদর ঘাট দেখা যাবে মসজিদগুলোতে ইমাম সাহেব খতিব সাহেব ইমানদার ব্যক্তিদের গলার আওয়াজের চাইতে পাপাচারী দুষ্ট দুর্নীতি বা চোর ডাকাত লোকদের গলার আওয়াজ বড় হয়ে যাবে দেড় হাজার বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে নবীজির বলা কথাগুলো আজ কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে দেখেন এখন দেখা যায় একশো এখন দেখা যায় এক কোটি দুই কোটি টাকা দিয়ে নি পালানো মসজিদের ভেতরে সভাপতি হয়েছে সুদখোর সভাপতি সেক্রেটারি হয়েছে ঘুষপুর সেক্রেটারি কেশিয়ার হয়েছে লম্পট চরিত্রহীন কিংবা দুর্নীতিবাজ এজন্য দেখা যায় ওই সুন্দর সুন্দর মসজিদ গুলোর ভেতরে ইমাম সাহেবের গলার আওয়াজের চাইতে খতিব সাহেবের গলা আওয়াজের চাইতে এই পাপাচারী দুষ্ট লোকদের গলার আওয়াজ বেশি কিরকম বেশি দেখেন ইমাম সাহেব শুক্রবার জুমার দিনে সুদ নিয়ে ওয়াস করতে পারেন না কারণ কমিটিতে সুদ খুর ব্যক্তি আছে ইমাম সাহেব জুমার দিনে ঘুষ নিয়ে ওয়াস করতে পারেন না কারণ কমিটির ভেতরে টাটকা ঘুষ খুর আছে ইমাম সাহেব দুর্নীতি जुमार खोद शुरू कर सूधर विषय किसुक्षण पर सभापति काशी मार्से हजुर चालक छे बुझे फेले कमन पड़े ग কি আর করবেন সঙ্গে সঙ্গে টপিক চেঞ্জ করে চলে গেলেন ঘুষের টপিকে সেক্রেটারি কাশি মার্সি হজুর বুঝেছেন মসজিদে এই ঘুষের ওয়াজও কমন পড়ে গিয়েছে চাকরি বাঁচাইতে হবে তো তাড়াতাড়ি চলে গেছেন তিনি দুর্নীতির ওয়াজে কিছুক্ষণ পর কেশিয়া হুজুরের দিকে তাকাইয়া জুরে কাশি মারছে হুজুর বুঝছেন এই ওয়াজ অকমন করে গেছে ঘরের দিকে তাকায় দেখে একটা পঁচিশ মিনিট বাজে তিনিও বলেন আজকের বয়ান শেষ আলমিন যে মসজিদে ইমাম সাহেব কিংবা খতিব সাহেব সুদখুর ঘুসখুর আর দুর্নীতিবাজদেরকে ভয় করে চাকরি বাঁচানোর জন্য হক কথা বলতে পারেন না প্লিজ ভাই আপনি রসুল্লার পবিত্র বিম্বর ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করে মাটি কেটে চাকরি করে গুলামি করে ভাত খান আপনার জন্য সম্মানের হবে আর যদি রসুল্লার পবিত্র ওই বিম্বরে বসে জুমার খুতবা আপনি দেন তাহলে সুদখুর ঘুসখুর চোর ডাকাত দুর্নীতিবাজদেরকে ভয় না করে আপনি হক কথা আপনি আপনার গলার আওয়াজ বড় করে সাহসিকতার সাথে বলতে হবে নইলে চলে যান হ্যাঁ ভাই রাখো আল কোরআনের আলো আগে মসজিদের 
মসজিদের ভেতরেও দাঁড়ালো দুর্গা কারণ এখন মসজিদের ভেতরেও আল কোরআনের আলো আপনারা বলবেন হুজুর কেমনে নাই আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন মসজিদ কারা আবাদ করবে ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদ আল্লাহ মান আমানা বিল্লাহ আল্লাহ বলেছেন ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদ আল্লাহ মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির নিশ্চয় আল্লাহ আর আখিরাতের উপরে যারা ঈমান আনে তারাই আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদ আবাদ করবে বলেন তো আল্লাহর উপরে যারা ঈমান আনে আর আখেরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব দেওয়া লাগবে বিচার করা লাগবে আল্লাহর কাছে বিচারের সম্মুখীন হওয়া লাগবে এই ভয় যার অন্তরে আছে হে কি পাঁচ বক্তের নামাজ ছাড়তে পারে নাকি আরও জুড়ে বলেন তাইলে মসজিদ কমিটি মসজিদ হলো একটা পবিত্র জায়গা এই জায়গায় কমিটি হবে এমন পাঁচ বক্তের নামাজ হওয়া লাগবে কিন্তু আমার এই সোনার বাংলাদেশে অনেক মসজিদের কমিটি হয় টাকা দেখে ভিআইপি দেখে সিআইপি দেখে এরা পাঁচ বক্তের নামাজেও আসে না এমন কি জুমার দিনে সবার আগে আসে না সবার শেষে এসে মানুষ চড়াইয়া সামনের কাতারে যেতে চায় পাঁচ বক্তের নামাজ তাদেরকে পাওয়া যায় না মসজিদ কমিটি मस्जिदे खुदबा दी मस्जिद मस्जिदे इमाम सहेबर पांच हजार टाक वेतन मास मास এগুলো হচ্ছে শেষ দামানার মসজিদ আর মসজিদের ভেতরের বাহিরে অবস্থা রসুল্লাহর মসজিদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আর আমাদের মসজিদের বৈশিষ্ট্য এক রকম নয় আপনারা বলবেন কিরকম নবী করিম সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের মসজিদে পাঁচ অক্ত নামাজের পাশাপাশি সেখানে আরো অনেক কর্মসূচি হতো সেখানে দার্স হতো দার্সুল কোরআন হতো দার্সুল হাদিস হতো তালিম তরবিয়ত হতো নবীজির সেই মসজিদে বিবাহ সাদীর অনুষ্ঠান হয়েছে আগদের অনুষ্ঠান হয়েছে নবীজির সেই মসজিদে সামাজিক কাজ হয়েছে বিচারের কাজ হয়েছে আমরা এখন মসজিদকে শুধু পাঁচ বক্ত নামাজের জায়গা বানিয়েছি হেদায়তি কোনো কাজই নাই সামাজিক কোনো কাজ নাই আমরা যখন বিয়ে শাদিকে মসজিদ থেকে আউট করে বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার আর ক্লাবে নিয়ে গিয়েছি তখনই বিবাহতে অশ্লীল গান বাদ্য বাজনা নাচ গান নারী পুরুষের অবাদ মেলামেশা আর বেহায়াপনায় বিয়ে শাদি ভরপুর হয়ে গিয়েছে এই মসজিদের মধ্যে আজকে কোরআন তালিমের প্রোগ্রাম নাই আমরা তো চাইলে এই মসজিদগুলোতে সপ্তাহে অথবা পনেরো দিনে বিশ দিন পর পর আমরা দার্সুল কোরআন দার্সুল হাদিস কিংবা ইসলাহি বয়ানের আয়োজন করতে পারতাম অনেক ইফেক্টিভ প্রোডাক্টিভ অনেক কর্মসূচি আমরা মসজিদ থেকে নিতে পারতাম যারা বিশুদ্ধ করে কোরআন পড়তে পারে না তাদের জন্য আমরা মসজিদগুলোতে বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র চালু করতে পারতাম মসজিদ থেকে আমরা মক্তব চালু করতে পারতাম যদিও অনেক মসজিদে মক্তব আছে আলহামদুলিল্লাহ মসজিদে আমরা বিভিন্ন দিনই প্রোগ্রামের আয়োজন করতে পারতাম বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি মানবিক কাজ সামাজিক কাজ এগুলো মসজিদ থেকে আমরা চাইলে পরিচালিত করতেই পারতাম কিন্তু না আমরা এই কাজগুলো না করে আমরা শুধু মসজিদের সুবাহ সৌন্দর্য বর্ধন করে হেদায়তি কোনো কর্মসূচি এগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ নাই শেষ জামানা এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচান আমরা যেন মসজিদকে হেদায়তের জায়গা বানাতে পারি আল্লাহ তো ফিতনা করে এরপরে নবীজি বলেছেন আখির জামানার আর একটি ফেতনা হলো মানুষ শুধুমাত্র তার পরিচিত মানুষকে সালাম দিবে অপরিচিত মানুষকে সালাম দিবে না এই হাদিসটা যখন পড়ি ভাবি আহারে দেড় হাজার বছর আগের বলা কথাগুলো কেমনে আজকে বাস্তবায়িত হয়েছে দেখেন নবীজি বলেছেন ইন্নামিন নিশ্চয়ই কেমতের একটা আলামত হলো আইসাল্লিমুনি 
ইল্লা লিল মারিফা নবীজি বলেছেন আখেরি জামানায় কিয়ামতের আগে আগের যুগের একটি আলামত হলো মানুষ শুধুমাত্র তার পরিচিত মানুষকে সালাম দিবে অপরিচিত কোনো মানুষকে সালাম দিবে না বলেন তো এই চিত্র আমাদের সমাজে এখন আছে না নাই শুধু যাদেরকে চিনে তাদেরকে সালাম দেয় এমন কি যাদেরকে চিনে তাদেরকেও সালাম দেওয়ার সময় ভাবসাব নেয় কেমন ভাবসাব আমাদের অবস্থা হলো এমন আমরা সালাম দিতে চাই না সালাম শুধু নিতে চাই যদি উর্ধতন চেয়ারে থাকি অদস্তনকে আমরা সালাম দিতে পারি না যেমন মনে করেন কেউ চাকরি করেন তিনি উর্ধতন জায়গায় আছেন অদস্তনকে তিনি সালাম দেন না আপনাদের কথা কি বলবো বহু মাদ্রাসায়ও দেখেছি মোহতামিম সাহেব তিনি তার মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে সালাম দেন না প্রিন্সিপাল সাহেব তার মাদ্রাসার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারদেরকে সালাম দেন না হেডমাস্টার সাহেব তিনি তার স্কুলের টিচারদেরকে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারদেরকে সালাম দেন না এমন কি দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের বস তার কর্মচারী অহংকারী মনোভাব আছে কারণ নবীজি বলেছেন যে আগে সালাম দেয় সে হলো অহংকার মুক্ত যদি আপনি আপনার ভাইকে দেখলে সালাম দিতে না পারেন বুঝা গেল আপনার মনের মধ্যে অহংকার কাজ করে আপনি যদি আপনার বাড়ির দারোয়ানকে সালাম দিতে না পারেন কাজের লোককে সালাম দিতে না পারেন ড্রাইভারকে যদি সালাম দিতে না পারেন বুঝে যাবে আপনার মধ্যে অহংকারের বীজ আছে আমার নবীর চরিত্র হলো নবীজিকে কেউ কোনো দিন আগে সালাম দিতে পারে না নবীজির কোন সাহাবি নবীজির আশেপাশের কোন খাদেম নবীজিকে কোনো দিন সালাম দিতে পারে নাই আনাসমিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহ বলেছেন আমি একটা না দশ বছর নবীজির খেদমত করেছি দশ বছর নবীজির খাদেম ছিলাম কিন্তু একটা দিনও আমি নবীজিকে আগে কখনো সালাম দিতে পারি না দিন আমি সালাম দেওয়ার জন্য একটু আড়ালে দাঁড়ালাম যাতে করে আজকে আমি আগে সালাম দিতে পারি যখনই আলাল আমি যখনই আড়াল থেকে বের হয়ে সালাম মুখ থেকে বের করতে যাব আমার দয়ার নবী মায়ার নবী আমি সালাম দেওয়ার আগেই আমাকে সালাম দিয়ে দিলে তাহলে বলেন তো সালাম দেওয়া নাকি নেওয়াটা শূন্য আর জোরে বলেন কিন্তু আমরা কেমন জানি একটা হ্যাডাম নিয়ে চলি সালাম আমরা দিতেই চাই না বয়সে যদি বেশি থাকে কম বয়সী লোককে সালাম দেয় না এক চাচা একবার চৌরাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন কিছু যুবক চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে যুবকরা চাচাকে দেখে নাই সালাম দেয় নাই চাচা তো ফায়া হ্যাঁ তোর বাপের নাম কি রে তোর মায়ের নাম কি তোর বাপ মা তোর আদব কায়দা শিখে না হ্যাঁ অনেক কিছু বলে ফেলেছে চাচা যদি রাগ না করে ওই যুবকদেরকে তিনি নিজেই সালাম দিয়ে দিতেন দেখা যেত যুবকরা সালামের জবাব দেওয়ার পরে তারা একজন আরেকজনকে বলতো চাচা আমাদের বাবার বয়সী মানুষ মুরব্বী মানুষ আমাদেরকে সালাম দিয়ে দিয়েছেন ভাইয়েরা তোমরা সব সময় সাবধান থেকে এই চাচাকে নেক্সট টাইম পেলে আমরা আগে থেকেই রেডি থাকবো কারণ চাচার অভ্যাস আগে সালাম দিয়ে ফেলা আমরা রেডি থাকবো আমরা আগে সালাম দিব তাহলে বোঝা গেল রাগারাগি না করে ফায়ার না হয়ে মাঝে মাঝে নিজে সালাম দিয়েও মানুষকে সালামের তালিম দেওয়া যায় আপনি আপনার নিজের ছেলেকে সালাম দিবেন যাতে করে আপনার ছেলে আপনার কাছ থেকে সালামের তালিম পেয়ে যায় আপনি আপনার মেয়েকে সালাম দিবেন যাতে করে আপনার মেয়ে আপনার কাছ থেকে সালাম পেয়ে যায় সালামের ভেতরে কোনো লস নাই বলেন তো সালাম দিলে লস না লাভ হাই হেই হ্যালো এগুলোর মধ্যে কোনো লাভ নাই এখন তো যুবক তরুণ ভাইয়েরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েরা তারা একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হইলে বলে হাই একদিন এক ছেলে আমাকে মেসেঞ্জারে টেক্সট করেছে কয় হাই হুজুর আমি জবাব দিয়েছি নাই হুজুর আমাকে সে রিপ্লাই করলো হুজুর ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ আপনি রাগ করেন না হোয়াট ডু ইউ মিন বাই নাই হুজুর আপনি নাই হুজুর দ্বারা কি বোঝাতে চাইলেন আমি বললাম ভাই আপনি বলেছেন হাই আমি বলেছি নাই এর মানে হলো এই হাইয়ের কোনো ভ্যালু ইসলামে নাই আমি তাকে সালাম দিলাম সালাম দিয়ে বললাম ভাই এই রকম অভিবাদন প্রীতি ডোন্ট সে হাই অর হ্যালো দেখা হলে কিংবা কথা হলে বলবেন আর সালাম এই সালামটা আমাদেরকে শিখিয়েছেন দুনিয়ার কোনো নবীও না সালামের ইতিহাসটা আপনাদেরকে আজকে শোনাইয়া যায় সালাম যিনি শিখাইছেন তিনি কে কেমনে জানেন রব্বুল আলমিন 
আমাদের সবার বাবা সেইদিনা আদম আলাইহিস সালাম কে নিজের হাতে বানালেন এখন তো বাংলাদেশে তো বান্দর বাড়ছে যারা বলে মানুষ নাকি মাংসের জাত না বান্দরের জাত 2023 সালে আইসা দেখলাম এতগুলা বান্দরের বাচ্চা বাংলাদেশে আছে যারা গবেষণা কইরা পাইছে মানুষের পূর্বপুরুষ নাকি বানর ছিল গাছের ডালে ডালে লাফাইতে লাফাইতে বানরের নাকি লেজ একদিন খসে পড়ে গেছে বিবর্তিত হয়ে বানর একদিন মানুষ হয়ে গেছে আপনারা কত বানর দেখছেন জন্মের পরে আজ পর্যন্ত দেখছেন কোন বানর হঠাৎ করে মানুষ হয়ে গিয়েছে কি জাতের বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি হইতে হইতে মাথার মাঝখানের সব চুল পড়ে গেছে এমন অবস্থা হয়েছে তেল দিয়ে রুদের মধ্যে দাঁড়ালে মাথাটা চক 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 করবে এত বুদ্ধি তাদের বুদ্ধি হইতে হইতে গবেষণা করে এইটা পাইছে মানুষ নাকি মানুষের জাত না আরে মানুষ মানুষের জাত মানুষ এসেছে আদম হাওয়া থেকে তোমরা যারা বলো মানুষ বান্দর থেকে এসেছে তোদের মা বাপ তোদের পূর্বপুরুষ বান্দর থাকতে পারে আমাদের পূর্বপুরুষ বান্দর ছিল না যদি সামান্য পাঠ্য বই বানাইতে না পারো এত বুদ্ধি হয়েছে বুদ্ধিজীবীর ঘরের বুদ্ধিজীবী আমি দায়িত্বশীল মহলকে বলবো প্রয়োজনে আলেমদেরকে ডেকে পাঠ্য বই রচনা সম্পাদনার দায়িত্ব দেন আলেমরা চমৎকার সিলেবাস শিক্ষাক্রম জাতিকে উপহার দিতে পারবে আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় ছাপানো বইয়ের ভেতরে বান্দ্রামী শিক্ষা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে জীবন থাকতে তা বাংলাদেশে হতে দেওয়া হবে না হতে দেওয়া হবে না হতে দেওয়া হবে না এ ভাই বসেন সময় কম এটা কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয় আমার আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আমার বিএনপির ভাইয়েরা আমার জাতীয় পার্টির ভাইয়েরা আমি আপনাদের সবাইকে বলছি আপনারা এক একজন এক এক দল করেন ঠিক আছে কিন্তু এটা আপনাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় আপনাদের সবথেকে বড় পরিচয় আপনারা মুসলমান এই মাহফিলে দেখেন আমার আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আমার বিএনপির ভাইয়েরা জাতীয় পার্টির ভাইয়েরা সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে এখানে কিছু তো আওয়ামী লীগের মানুষ আছে এখানে বিএনপির মানুষ আছে এখানে জাতীয় পার্টির মানুষও আছে মসজিদে নামাজে সব দলের মানুষ আছে না নাই হ্যাঁ এটা তো ভাই রাজনৈতিক ইস্যু নয় আমরা সবাই মুসলমান হিসাবে কোরআন পড়েছি জানি মানুষ মাইন্সের জাত মানুষ এসেছে আদমার হাওয়া থেকে এখন আমরা যদি এই শিক্ষা ব্যবস্থা দল মত নির্বিশেষে সবাই যদি এগুলো বাতিলের জন্য প্রতিবাদ না করি যে যেই দলই করি ভবিষ্যতে বিপদে পড়ব কেমন বিপদ আপনি তো একদিন বুড়া হবেন বুড়া হওয়ার পরে আপনার নাতি নাতনি এরা আপনার কাঁধের উপর উঠবে কুলে কাখে চড়বে এরপরে আপনাকে বলবে দাদু ভাই নানু ভাই আমরা তো স্কুল কলেজে গিয়ে ডারউইনের বিবর্তন বাদ করেছি সেখানে আমরা জেনেছি মানুষের পূর্বপুরুষ নাকি বান্দর ছিল তো আমার পূর্বপুরুষ তো দাদু ভাই নানু ভাই তুমি তাইলে বলো তো তোমার দাদার বাপ কোন কালারের কোন জাতের বান্দর ছিল ঠিক না ঠিক এটা কি আমাদের রাজনৈতিক ইস্যু আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি আমরা যারা বিএনপি করি জাতীয় পার্টি করি যে যে দল করি আমাদের দলীয় আদর্শ একটা আর দিনই আদর্শ একটা তিনি আদর্শ নিয়ে ছিনেমিনি খেলতে কাউকে বাংলাদেশে হতে দেওয়া হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই কারণ আলেমদের প্রতিনিধি দল ওনার সাথে সাক্ষাতের পরে তিনি আশ্বস্ত করেছেন তারপরে দেখা গিয়েছে শিক্ষামন্ত্রীও প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন বিতর্কিত বিষয়গুলো আলেমদের সাথে মিটিং করে বাদ দেওয়া হবে অথচ শিক্ষামন্ত্রীও শিক্ষামন্ত্রী এর আগে পদের কথায় লাফিয়েছিলেন আমরা সরকারকে বলবো এদেশের আলেম ওলামারা কোনো দল করেন না আলেম ওলামারা সরকারকে মাঝে মাঝে পরামর্শ দেন সরকারকে বলবো যারা নির্বাচন আর কয়েকটা দিন বাকি আছে কয়েক মাস নির্বাচনের আগে যারা বিতর্কিত বিষয় ঢুকাইয়া দেয়া জাতির সামনে আপনাদের ইমেজকে নষ্ট করতে চেয়েছে সরকারকে আমি বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব ওই সকল লোকদেরকে গ্রেফতার করে আপনারা আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিন मुसलमान हिंदू बौद्ध ख्रीटान सब धर्म मानुष मिले मिसे बस करी साम्प्रदायिक सम्प्रीति आदेश रोजा पूजा एक साथ हिंदू मुसलमान 
দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো দাঙ্গা কখনো হয় না কারণ ইসলাম আমাদেরকে বলে অন্য ধর্মের উপাস্যকে গালি দিও না অন্য ধর্মের উপাসনালয়ে হামলা চালিও না সবাই যার যার ধর্ম পালন করবে এজন্য আমার দেশের শান্তিকামী মুসলমানরা কখনোই অন্য ধর্ম অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায় কিংবা অন্য ধর্মের উপাসনালয়ে কখনো হামলা চালায় না কারণ ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় না আমরা ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষাগুলো আমরা পেয়েছি এখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নাই আমরা সুন্দর একটা শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছি দেখেন আপনারা আমার সাথে একমত হবেন ছোটবেলা আপনারা কি শিখেছেন সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে কবিতাগুলো সুন্দর না অসুন্দর আমরা শিখেছি আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হব আমরা পড়েছি আমি হব সকালবেলার পাখি সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি জাগে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর কবিতা পড়েছি তুলি দুই হা করিব না যা হেরো হিম রহমান পড়ছেন কি না আপনারা সবাই জবাব দেন পড়ছেন কি না এরপরে আপনারা পড়েছেন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা চল 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 ঊর্ধ্বগরে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণী তল অরুণ প্রাতের তরুণ দল চল রে চল রে চল এরপরে আমরা আরো পড়েছি আ জসিম উদ্দিনের সেই কবিতা তো সেই কবিতা তো অনেক সুন্দর নাতি এসে জসিম উদ্দিনকে বলতেছে দাদু ভাই আপনি কবরের পাশে প্রতিদিন কেন আসেন জসিম উদ্দিন কবিতা লিখে ফেলেছেন ওইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে তিরিশ বছর বিজয় রেখেছি দুই নয়নে চলে আপনারা পড়ছেন না এই কবিতাটা আমি নিজে পড়েছি এমন কি পাবলিক পরীক্ষায় এটা আসছে আমি নিজে এই কবিতাটা লিখেও ছিলাম তো এই কবিতাটা পড়লে স্বামী স্ত্রীর প্রেমাদর্শের যে একটা সুন্দর সম্পর্ক তার একটা সুন্দর চিত্র এই কবিতার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে প্রতিটি কবিতা আমরা সুন্দর পড়েছি আমরা আমাদের পাঠ্য বইতে সুন্দর সুন্দর লেসন পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছি এরপরে আমরা এরপরে আমরা মুগলদের ইতিহাস এরপরে প্রাচীন আমলের ইতিহাস পড়েছি এখন বইয়ের মধ্যে আপনারা দেখেছেন টেলিভিশন চ্যানেলে পত্র পত্রিকায় দেখানো হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমরা লক্ষ লক্ষ শহীদদের রক্তের বিনিময়ে যে দেশ পেয়েছি সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পর্যন্ত ইতিহাস বইয়ে বিকৃত করা হয়েছে আর কবিতা কি অবস্থা দেখেন এই যে বইগুলো ছাপা হয় এগুলো আপনাদের ট্যাক্সের পয়সায় না এগুলো ছাপা হয়েছে দেখেন কি কবিতা শেখায় এখন কবিতা শেখাচ্ছে আগদুম বাগদুম ঘোড়া ডুম সাজে হাত্তি বা টিম টিম তারা মাঠে পারে ডিম তাদের খারা দুটি সে এটা যে লেখছে আমি যদি হেরে পাইতাম তারে বলতাম এই তুই এটা লেখার আগে কই বোতল খাইছিলি তুই এটা লেখার আগে ডেট ফেল ডেট ওভার ব্যঞ্জামনের খাইছিলি কেন কথাটা বললাম দেখেন লিখছে কি হাটটি মাটিম টিম তারপরে তারা মাঠে পারে আবার হেদের নাকি খারা আছে দুইটা আচ্ছা শিং আছে শিং আছে এমন প্রাণী ডিম দেয় আপনারা জীবনে গ্রহণ দেখছেন গরু ডিম দেয় ছাগল ডিম দেয় বলদ ডিম দেয় কোন জাতের বলদের ঘরের বলদরা এরকম কবিতা লিখেছে আর পাঠ্য বই রচনার সম্পাদনার দায়িত্বই বা তাদেরকে দেওয়া হলো আমরা বলবো এ সকল বিতর্কিত লোকদেরকে বাদ দিয়ে বরেণ্য শিক্ষাবিদ আর আলমদের সমন্বয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য সুন্দর পাঠ্যসূচি ঠিক করতে হবে করতে হবে করতে হবে সম্মানিত ভাইয়েরা এজন্যে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমার কথাই কি আপনারা বেজার হয়েছেন সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে বলছিলাম যে একজন আরেকজনকে কি দিবে না সালাম দিবে না আমি বলেছিলাম সালামের শিক্ষা সরাসরি দিয়েছেন কে রবুলামকে তার নিজের হাতে বানালেন এরপরে রবুলামিন আদম আলাই সালামকে বানানোর উপরে বললেন আদম আলাই সালামকে রবুলামিন দেখো তারা সালামের জবাব কি দেয় তিনি গিয়ে সালাম দিলেন তারা সালামের জবাব দিল আল্লাহ তালা তখন বললেন আ দাও এই যে অভিবাদন রীতি সালাম দেখা হলে সালাম দিতে হবে এই অভিবাদন রীতি হবে তোমার সন্তানদের অভিবাদন রীতি তাহলে সালামের এই নিয়মটা আমাদেরকে যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি কি সালাম দিলে কোনো লস হয় না লাভ হয় হাই হেই হ্যালো বললে 
লাভ হয় না এজন্য আমরা এক ভাই আর এক ভাইয়ের সাথে দেখা হলে সালাম দিব আপনি সালাম দিলে সবাব আপনি যদি আসসালামু আলাইকুম এতটুকু বলে সালাম দেন আল্লাহ আমল নামায় দশটা নেকি দান করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে এতটুকু বলে যদি সালাম দেন আল্লাহ আমল নামায় বিশটা নেকি দান করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ পর্যন্ত বাড়ি যদি সালাম দেন ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু পর্যন্ত বাড়ি যদি সালাম দেন আল্লাহ আমল নামায় তিরিশটা নেকি দান করবে তাহলে বলেন তো আমরা আমাদের সমাজে সালামের প্র্যাকটিস বাড়াবো না কমাবো বাড়াবো না কমাবো আমারও আর কথা বলতে মন চাইছে না কেন জানেন আমি মানুষের দোষ দিব না এরা দুই ঘন্টা আগে বসছে আমি স্টেজে উঠার আগে কিছু লোকজন ছিল এদেরকে বলেছিলাম আমি একটা ভবিষ্যৎ বাণী করি যখন আমি স্টেজে উঠবো তখন উঠাউটি হবে তারা বললো হজুর কেন বললাম ওদের জায়গায় আমি থাকলে আমিও প্রথমে উঠা দৌড় মারতাম কারণ সুর দিয়ে আর ওয়াজ দিয়া মানুষের পেশা বাটকানো যায় না অনেকে না খাইয়ে আসছে অনেকে না খেয়ে এসে বসে আছে অলরেডি সারো বারোটা বেজে গেছে আপনারা দশ মিনিট থাকতে পারবেন তো দাবাত তো দিছেন তিরিশ তারিখের এখন তো একত্রিশ তারিখ চলে আমার কথায় তো যুক্তি আছে বসেন সম্মানিত ভাইয়েরা কথা বলতে দেন এরপরে দেখুন কেমতের আর একটা আলামত হলো নবীজি বলেছেন কেমতের আগে मानुष रेशमी पोशाक परिधान के जाएज मन कर मानुष मद्यपान के হালাল মনে করবে মাদককে মানুষ স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে নিবে আজকে যেন তাই হচ্ছে মাদককে মানুষ খুব সাধারণ বিষয় মনে করেছে অনেক জায়গায় কিংবা অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় অনেক ভাইয়েরা মাদক গ্রহণ করছে মাদককে খুব সহজ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে আমার যুবক তরুণ ভাইদেরকে বলতে চাই মাদক গ্রহণ করে নিজের শরীরকে নিজের দেহকে ক্ষতির দিকে নেওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ বলেছেন বলা তুল কুবি আইদি কুম এলাত্তা হালুকা নিজেরাই নিজেকে অংশের দিকে ঠেলে নিও না কারণ এই যে আমাদের দেহ আছে শরীর আছে জানের মালিক আমরা নই জানের মালিককে এই জন্য এই শরীরকে ক্ষতির দিকে নেওয়া যাবে না এরপরে নবীজি বলেছেন বাদ্যযন্ত্র বেড়ে যাবে আজ বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে বাদ্যযন্ত্র মিউজিক ঢুকতে ঢুকতে মাহফিলের ভেতরে এখন মিউজিক ঢুকে গেছে এখন দেখা যায় ইউটিউবে ফেসবুকে অনেক হুজুরদের লেকচারকে কাট করে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমোশনাল মিউজিক দিয়ে দিয়েছে আসলে এগুলো হলো শেষ জামানার ভয়াবহ ফেতনা নবীজি বলেছেন বাদ্যযন্ত্র নির্মূল করার জন্য আমি এসেছি আমার যুবক ভাইদেরকে বলবো বাদ্যযন্ত্র আর কানের দিকে যাওয়া যাবে না নবীজি বলেছেন আল ঘিনা ইয়ান বুতুল নিফা মুফিল কাল পানি দিলে যেমন ফসলের উৎপাদন বাড়ে ঠিক তেমনি বাদ্যযন্ত্র বসলেন গান বাজনা মানুষের দিলের মধ্যে মনের মধ্যে নিফা কি মুনাফে কি বাড়াইয়া দেয় তাহলে আমরা মুনাফিকের রূপ থেকে বাঁচার জন্য গান বাজনা বেশি করে গাইব শুনব নাকি ছাড়ব আরো জোরে বলেন অশ্লীল গানের দিকে যাইয়েন না এমন কি আমরা বিবাহের পবিত্র অনুষ্ঠানকে না পাক গান বাজনা দিয়ে শুরু করি বিবাহ হলো একটা পাক জিনিস পবিত্র জিনিস অনেক জায়গায় দেখা যায় সেই বিবাহের মতো পবিত্র জিনিস অপবিত্র না পাক গান বাজনা দিয়ে মানুষ উদ্বোধন করে আসে না অশ্লীল আজে বাজে গান বাজনার দিকে যাওয়া যাবে না গান যদি শুনতেই হয় আল্লাহর সানে রসুলের সানে যে গান হয় যে গানগুলো যে সঙ্গীত গুলো গুলো শুনলে আমাদের হৃদয়টা শানিত হয় কলিজা ঠান্ডা হয় এমন সঙ্গীত এমন গান শুনতে হবে তাহলে দেখবেন হৃদয়ে খোরাক পাবেন আধ্যাত্মিকতা পাবেন অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি আসবে যার তরফ থেকে তিনি কে এরপরে নবীজি বলেছেন আখেরি জামানার আরেকটি আলামত হলো জ্ঞান উঠায় না হবে জ্ঞানীদের কদর কমে যাবে মূর্খতা বেড়ে যাবে নবীজি বলেছেন ইন্না মিন আলামাতিস সা আইয়ুর ফাল আল ওয়া ইয়ুকতার আল জাহাল কিয়ামতের একটা লক্ষণ কিয়ামতের একটা আলামত হলো জ্ঞান উঠে যাবে 
জ্ঞানী দের কদর কমে যাবে আর জেনা লোক বেড়ে যাবে মানুষ জাহেল দের কে আলেম বানায় ফেলবে এখন তো তাই হচ্ছে আমরা আলেম চিনি না জাহেল চিনি না এজন্য দেখা যায় ওয়াজ মাহফিলের মতো পবিত্র মঞ্চে যে চেয়ার গুলোতে আলেম বসা দরকার স্কলার বসা দরকার সেই চেয়ার গুলোকে সেই চেয়ার গুলোতে 24 ইঞ্চি 26 ইঞ্চি আউলার বাউলদেরকে বসায়া মাহফিলের পবিত্র মঞ্চটাকে মানুষ নষ্ট বানিয়ে দিয়েছে এগুলো হলো শেষ জামানার আলামত এগুলো হলো আখেরি জামানার আলামত এরপরে নবীজি বলেছেন কিয়ামত কিয়ামত এর আগে জিনা বেরে যাবে নবীজি বলেছেন ইন্না মিন আলামাতিস সা আই ইউকসার আজ জিনা কিয়ামত এর আগে জিনা বেরে যাবে এখন সমাজের অবস্থা দেখে জেনাটা সহজ হয়ে যাচ্ছে এমন কি জেনাকে মানুষ খারাপ চোখে দেখে না বিবাহের মতো পবিত্র জিনিসকে আমার সমাজ আর আমার আইন বা জামাতে খারাপ চোখে দেখে কিরকম 18 বছরের আগে ছেলে মেয়ে ওবাদে ঘুরছে কিন্তু আমার সমাজ কিংবা আমার আইন সেটাকে খারাপ চোখে দেখছে না কিন্তু 18 বছরের আগে বিয়ে শাদীকে এটা যেন সমাজের মানুষও বাকা চোখে দেখে আইন তো বাকা চোখে দেখে কথা বুঝেন না আপনারা দেখবেন আমতলা জামতলা গাছতলা বটতলা ছেলে মেয়েরা পুচকা পুচকা পুলা ভাইয়ারা ক্লাস 9 এ 10 এ ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে একজনের আরেকজনের হাত ধরে বাদাম খায় ঘুরাঘুরি করে কবুতরের জুরার মতো বসে থাকে আইন এটাকে খারাপ চোখে দেখে না এমন কি আমাদের কমিউনিটিতে বাস করা অনেক মানুষ এটাকে বাঁকা চোখে দেখে না কিন্তু বিয়ে শাদি করবে ছেলে মেয়েরা হ্যাঁ 22 23 বছর 24 বছর হয়েছে ছেলে বিয়ে করতে চায় কয় আগে নিজের পায়ে দাঁড়া তারপরে বিয়ে কর হে কি মানুষের পায়ের উপর দাঁড়ায় আছে আমরা বিয়ে কে সম্পৃক্ত করে ফেলেছি কিসের সাথে কেরিয়ারের সাথে অথচ বিবাহের সম্পর্ক কেরিয়ারের সাথে নয় বিয়ের সম্পর্ক হলো চরিত্রের সাথে বিয়ের সম্পর্ক কিসের সাথে চরিত্রের সাথে আপনি যদি 12 13 14 বছর বয়সের বালক হলো বালিকা হলো এরপরে 30 বছর পর্যন্ত যদি সে বিয়েই না করে তো এত বছর তার যৌবনকে কন্ট্রোল করার এমন শক্তি সে কোথায় বা পাইল বিয়ে शादी के तो সহজ করে দেওয়া দরকার ছিল আমরা আমাদের সমাজে বিয়ে शादी কে কঠিন বানিয়ে ফেলেছি এজন্য সমাজে জিনা বাড়ছে বেবিচার বাড়ছে হারাম রিলেশন বেড়ে যাচ্ছে যদি হারাম রিলেশন কমাতে হয় জেনা বেবিচার কমাতে হয় বিয়েটাকে সহজ করে ফেলতে হবে আমাদের দেশের ছেলেরা তো ভালো তারা বিয়ে করতে চায় আপনারা তো বিয়ে দিতে চান না আপনাদের মেয়ে হইলে আগেই জিজ্ঞেস করেন ছেলে এটা সরকারি চাকরি করে কিনা কত টাকা বেতন পায় গাড়ি আছে কিনা বাড়ি আছে কিনা বাবা জানরা শুনে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় শুধু ছেলে গাড়ি বাড়ি ফ্ল্যাট টাকা পয়সা এগুলো দেখে দিয়েন না আগে দেখবেন ছেলের মুখে দাড়ি আছে কিনা এটা নামাজি কিনা এটা হারাম খুন না হালাল খুন দিনদারিতা দেখবেন দিনদারিতা না দেখে শুধু ধন সম্পদ আর টাকা পয়সা দেখে যদি আপনারা বিয়ে দিয়ে দেন আপনার মেয়ের কপাল পুরে ছাই হয়ে যেতে পারে এজন্য আগে দেখতে হবে দিনদারিতা বলেন আগে কি দেখতে হবে দিনদারিতা দিনদারিতা আগে দেখবে আর যে সকল ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বিয়ে করে এরা বউকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সকল ছেলেরা বউকে অবমূল্যায়ন করে বেশি কারণ তার টাকা পয়সা সব হওয়ার পরে সে যদি বিয়ে করে তো তার বউকে সে দাসীর মতো তার বউয়ের সাথে আচরণ করতে পারে কিন্তু যারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বিয়ে করে প্রতিটি পুরুষের সফলতার পেছনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে একজন নারীর অবশ্য যোগদান আছে আসেন আপনাদেরকে আমি নবীজির জীবনী থেকে দেখাই নবীজির প্রথম স্ত্রীর নাম কি সবাই বলেন আমাদের মা আম্মাজান খাদিজা আত তাহেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির চেয়ে বয়স বেশি না কম নবীজির চেয়ে বয়স বেশি কিন্তু আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের আগে নবীজি কোনো বিয়ে আর করেন নাই নবীজি আম্মাজানকে কত ভালোবাসতেন দেখেন নবীজি আম্মাজান আয়েশা আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পরে নবীজি একদিন মুনাজাত করছেন আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবীজি তখন বিয়ে করে ফেলেছিল আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির পেছনে এসে তিনি দেখলেন নবীজি দোয়া করছেন তিনিও হাত উঠাইলেন নবীজির সঙ্গে নবীজি দোয়া করছেন আল্লাহ কিয়ামতের কঠিন দিনে যখন মানুষ পেরেশানিতে পড়ে মানুষ মানুষ কি ভুলে যাবে আল্লাহ সেই কঠিন দিনে আমি যেন খাদিজাকে ভুলে না যাই মহিলাদের মনে কিন্তু এক মহিলা আরেক মহিলার মনে এক মহিলার জন্য আরেক মহিলার প্রতি একটা ঈর্ষা হিংসা সংকীর্ণতা আছে না নাই আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা হাত তুলছিলেন জহরি নবীজি খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহার কথা বলছেন হাত নামাই 
হাত কি করেছেন দোয়া শেষ করার পরে আম্মা যান আয়সা রাদি আল্লাহ বললেন আল্লাহর রসুল আপনি ওই মহিলার মধ্যে কি পেলেন আমাকে বলে আপনার যে বয়সে বড় ছিলেন তিনি আর আমাকে আপনি কম বয়সে আপনার ঘরে আনলেন আপনি দুয়াটা যখন করলেন প্রথমে কি আমার নামটা বলতে পারলেন না কারণ আমি তো আপনার স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী আমি তো সবচেয়ে রূপবতী গুণবতী আপনি কেন আমার নামটা আগে বললেন না নবীজি তখন জবাব কি দিয়েছেন জানে নবীজি তখন বললেন আয়সা শোনো তোমরা সবাই আমার সুখের দিনের সাথী আর আমার খাদি যা হলো আমার দুঃখের দিনের সাথী কি বলেছিলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ছেলে বিয়ে করলে সে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তার বউয়ের অবদান মনে রাখবে কেন জানেন আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে তো নবাব যেটা নসরুল্লার মতো উঠে কিন্তু আপনার বিবি আপনার স্ত্রী আগে উঠে আপনার জন্য কাপড় রেডি করে আপনার ফ্রেশ হওয়ার সব ব্যবস্থা করে তারপরে আপনার জন্য নাস্তা বানায় দুপুরে লাঞ্চ বানায় রাতের খাবার বানায় ক্লান্ত শরীরে বাসায় আসলে আপনার ওয়াইফ আপনার জন্য রেডি থাকে আপনার সেবা করে আপনাকে কেয়ার করে আপনি যখন সফল হবেন প্রত্যেকটা পুরুষের সফলতার পেছনে একজন নারীর কন্ট্রিবিউশন আসে না নাই এজন্য বলেছি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যে ছেলেরা বিয়ে করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বউয়ের কদর করে বিয়ের সম্পর্ক কেরিয়ারের সাথে নয় বিয়ের সম্পর্ক হলো কিসের সাথে চরিত্রের সাথে এজন্য বিয়ে সাথীকে আমাদের মুসলমান সমাজে আমরা যদি সহজ করে দিতে পারি আমাদের ছেলে মেয়েরা হারাম রিলেশনের দিকে অশ্লীলতা বেহায়াপনার দিকে যাবে না জেনার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের সমাজও পবিত্র হয়ে যাবে ইনশা সর্বশেষ পয়েন্ট বলছি নবীজি বলেছেন কেয়ামতের আগে তত্ত্ব প্রযুক্তি উন্নত হবে নবীজি বলেছেন আখেরি জমানা ইন্না মিন আলামাতিস সাআ আই ইউজ হারাল কাউল ওয়া ইউহসান আল ফাইল প্রযুক্তি উন্নত হবে কথা প্রচার করা সহজ হবে কর্মধারণ সহজ হয়ে যাবে বলেন তো আজ থেকে শত বছর আগে আজ থেকে একশো বছর আগে এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষের সাথে ফোনে কথা বলতে পারত ভিডিও কলে কথা বলতে পারত কিন্তু এখন ফোন দেওয়ার পরে কি রে কি করছিস খাওয়া দাওয়া করছি কি দিয়ে খাস দাঁড়া তোরে ভিডিও কলে দেখাই ভিডিও অন করে মুরগির রাত দেখায় ঠিক না বেটি তাহলে বোঝা গেল প্রযুক্তি এখন উন্নত উৎকর্ষতার যুগে আছি আমরা কিন্তু নবীজি বলেছেন আখেরি জামানায় প্রযুক্তি উন্নত হলে কি হবে মানুষ প্রযুক্তির অপব্যবহার করে ইমান হারা হয়ে যেতে পারে আর যেন নবীজির সেই কথা বাস্তবায়িত হচ্ছে একশো বছর আগে ফোন ছিল না একশো বছর কি পনেরো বছর আগে স্মার্টফোন ছিল না একশো বছর আগে ইন্টারনেট ছিল না প্রযুক্তি ছিল না কম্পিউটার ল্যাপটপ ছিল না এখন সব কিছু আছে আমাদের গুণা করার সুযোগ আছে দেখা যায় আমরা আজান হয় কিন্তু ইউটিউবে আর ফেসবুকের মধ্যে পড়ে থাকি অশ্লীল ভিডিও দেখি আজে বাজে জিনিস দেখি আজে বাজে জিনিস দেখে তত্ত্ব প্রযুক্তির অপব্যবহার করে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নেওয়া যাবে না যাকে ভয় করে জীবন পরিচালনা করতে হবে তিনি কি